ഐഫ്ലോ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇന്ന് വരുന്നത് സ്ക്രാച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തെ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അവരുടെ സ്കില്ല് അവരുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഗെയിമ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയ സമയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റിൽ പഠിക്കുക അത് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് ആ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഒരു ബ്ലോക്സ് ഒരു ഒരു പസിൽസ് കളിക്കുന്ന മോഡലിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വിഷ്വലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പസിൽ എങ്ങനെയാണോ യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗെയിംസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കളർ ബുക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റോറീസ് സ്റ്റോറീസ് ആനിമേഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഗെയിംസുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് സ്ക്രാച്ച് അപ്പോൾ അവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്വന്തമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഗെയിം കളിക്കുന്ന നേരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളിലും ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നൊരു ടാസ്ക്കാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അത് ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജുകളും നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ സ്കൂൾ പോകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആവുന്നു അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ടു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നമ്മൾ ബസ്സിലേക്കായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നമുക്ക് ബസ് നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓരോ ടാസ്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഈ മെയ്സിൻ്റെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഗോ സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യൂ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ ഗോ സ്ട്രേറ്റ് പിന്നെ ടേൺ റൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് ടേൺ റൈറ്റ് പറയുന്നു പിന്നെ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെത്തും ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സ്ക്രാച്ചിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചിലേക്ക് വരാം എന്ന് നോക്കാം സ്ക്രാച്ച് ഡോട്ട് എം ഐ ടി ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാച്ചിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും അതിന് സ്ക്രാച്ച് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൗൺലോഡ് സ്ക്രാച്ച് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വ്യത്യസ്തമായ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് വിൻഡോസിൽ മാക് ഒ എസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോം ഒ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോം ഒ എസിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ടാബിലൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബിലൊക്കെ ഈ സ്ക്രാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ച
അത് വ്യത്യസ്തമായ കാറ്റഗറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനിമൽസ് പീപ്പിൾ മൻസ് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഡാൻസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഗേളിനെ അവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്പ്രൈറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സ്പ്രൈറ്റിന് ഈ ഒരു മൂവി ആക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിന് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ടാസ്ക് ആണോ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ ടാസ്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സീറോയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രൈറ്റിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിന് വൈ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള വൈയും ഇതിനെ എക്സും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൺഡ്രഡിൽ എക്സിലേക്ക് വന്നു ഇനി വൈ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അത് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മാറുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് വിനീഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഷോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാനും ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാറ്റിന് സ്പ്രൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചു ഈ സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ നെയിമ് നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അതിനൊരു കാറ്റ് എന്നുള്ള നെയിമ് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റിയിലാണുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് മറന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റിയിലേക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പ്രൈറ്റിൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈയിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നെസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേജിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂസ് എ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ക്ഡ്രോപ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻസ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഡിസേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസേർട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ടിന് നമുക്ക് ഇത് ബ്ലോക്ക് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഈ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ കോഡിങ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു 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 പസിൽസിൻ്റെ മോഡലാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻസ് കൺട്രോൾ സെൻസ് സെൻസിങ് ഓപ്പറേഷൻ വേരിയബിൾസ് മൈ ബ്ലോക്സ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പസിൽസിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം അതിന് നമുക്ക് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് എന്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണം എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഞാനിവിടെ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് ഇവൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻസിൽ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്കഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ
പക്ഷേ ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എഫക്റ്റ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളതായ രീതിയിൽ ഒരു 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 ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് മൂവ് ചെയ്യണം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം മറ്റൊരു കോഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോറി സെൻസിങ് അല്ല കൺട്രോൾസിലേക്ക് വരാം കൺട്രോൾസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർസൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ ഉള്ളിലേക്കാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മൂവും ടേണും കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ റിപ്പീറ്റിനെ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെൻ ടൈംസ് ഇത് റൊട്ടി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ട്വൻറ്റി ടൈം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിനെ മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടത്തേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താകുന്നു ഔട്ട് ആവും ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഔട്ട് ആകുന്നതിന് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അല്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഫോർ എവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ടാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്തു അതിനെ ഇവിടെ പസിൽസ് പോലെ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് ഒരു ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ടേൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഫോർ അവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഈ സ്പ്രൈറ്റിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ പുതിയൊരു സ്പ്രൈറ്റിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലേക്ക് വരാം കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാണാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കോസ്റ്റ്യൂംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ ഇത് ഒരു നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ടൂവിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് പറയുന്നു നമുക്ക് തേർഡ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഫോറിന് അടുത്ത സ്റ്റേജ് പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ വൺ ഇവൻസ് പോവാം ഇവൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ ക്ലിക്ക് ഇടെന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോർ അവർ ഫോർ അവറിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേ സ്റ്റേജ് മാറുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയാം അതിന് സി ലുക്സിലേക്ക് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്നിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഞാൻ ഗോവയിലേക്ക് വരുന്നു കേട്ടോ ഓരോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ കോസ്റ്റ്യൂംസിൻ്റെ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലേക്ക് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ത്രീയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതിലേക്ക് മറന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ലുക്സ് വന്നതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് ക്ലിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ശേഷം സമയം ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂമിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പഠിച്ച ഒരു ബ്ലോക്ക് എൻ്റെ ഏതാണ് ആ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൺട്രോളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫോർ അവർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു 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 സ്പ്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പിന്നെ ഇത് സ്ലോലി ആ ആ ഒരു ഓരോ സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെ ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പസിൽസ് കളിക്കുന്ന ഫീലിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റോറീസ് ടെലിങ് സ്റ്റോറീസ് ബോർഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആനിമേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്ക്രാച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഗെയിംസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബൈ